Hey YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comment faire une intro. Donc vous avez dû voir sur ma vidéo intro et vous avez dit wow. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 20 épisode du Kawaii Log sur Pokémon Y. Ça fait à peu près 8000 ans que je n'ai pas tourné euh, d'épisode de, de cette série. Euh, oui, il y a eu pas mal d'écart entre l'épisode précédent et celui-ci. Euh, je suis à charger en ce moment et ça s'arrange pas vraiment avec les semaines qui suivent donc je peux pas promettre de garder un rythme euh, fréquent on va dire pour les sorties des vidéos du, de, de cette série ça ne veut rien dire bon peu importe en tout cas avançons je ne sais pas du tout où nous sommes hein. je ne sais pas à quel jeu euh, nous jouons je ne connais pas mon équipe hein. j'ai absolument tout oublié par contre je suis sûr que là il y a un objet caché ça c'est mon instinct qui me l'a dit juste là ah oui c'est juste là et derrière ah attendez je me rappelle que qu'on fait une rencontre contre un Pokémon sauvage effectivement non et que derrière l'un des deux euh, l'un des enfin l'un des je sais pas quoi il y en a deux ou trois ou mille euh, l'un des sbires il y a la Blizzard la Blizzard Hobbit la, la méga gemme pour Blizzard Roi Trovato El color de mi cielo non mais c'est forcément la Blizzard derrière hein. Sinon foutage de gueule Il <rire> y a juste un gros blizzard posté là On commence directement avec un combat mais pas un multi Bon tant pis euh, Ce sera donc un solo comme 99% des combats euh, du jeu C'est dommage Il y a toujours autant de combats euh, solo euh, dans les jeux C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ait quelque chose comme Colossal ou comme disait, Qui ressorte euh, de nos jours Rayon signal Alors Octillery c'est un Pokémon qui peut apprendre énormément de choses Et même Raymoraid Mais heureusement Pas d'attaque combat euh, à ma connaissance et une griffon devrait suffire. Pas du tout. Absolument pas. Attends, si on fait ça sur Horasphère. On fait que ça sur Griffon, sérieusement Bon, on va faire point bouche pour terminer. Et l'avantage, c'est que derrière. Bon, ça booste en attaque pour le Pokémon qui, qui va venir euh, derrière, quoi. Draco Choc pour Alexi. Bah, forcément, j'ai Draco Souffle. Donc, évidemment, j'ai envie de la prendre. Mais. Mais. J'aurais quand même envie de l'enlever. Euh, dès que je pourrais prendre euh, Lance-Flamme ou Déflagration. Et là, je vois mes niveaux qui montent. Et c'est vrai que. Dans les épisodes précédents, je parlais du multi ex mais est-ce que je le garde ou pas, je sais pas. Je pense qu'il faut que j'enlève, là. Ah multi ex ou pas multi ex Lucario, euh, je pense, euh, se fait un peu éclater face à tout Raptor. Ok, hâte. Ouais, bon. S'il avait fait euh, Rapace, on aurait pris très très cher. Le KO, je sais pas, mais très très cher, ça c'est sûr. J'espère juste qu'il n'y a pas close combat. Je sais pas si... Je pense que c'est un egg move. Ça m'étonnerait qu'il apprenne pas à monter de niveau. Enfin, ce qui est pas impossible, mais ça m'étonnerait un peu. En tout cas, il l'a pas fait. Ah, c'est sûr que sur Close Combat là, euh, on prend la bite. Ah le coup critique Attendez. Voilà. Comme ça fait 1000 ans, forcément j'étais pas prêt hein, pour les alertes, mais c'est bon. Et là qu'est-ce qu'il faut faire Il faut parler au Bizarro. Attendez, déjà derrière lui. What Ah non, c'est quand, quand il se barre. Alors je fais quoi moi J'ai oublié quel type était fort contre Graina. Oh tu sais, même le type 6 c'est fort contre Graina. <rire> Mieux JTCL, j'avais raison, il y en a bien une qui s'appelle comme ça depuis tout ce temps, je l'avais, je l'avais call il y a 8000 ans, et bah elle existe bien. On a un hypnomade en face, on est presque full life. Je pense qu'on peut partir pour Griffon sans problème. On va de HKO et. Ah, avant tardive. Ça ne m'arrange pas. Je vois Helio, je vois pas vraiment ce qu'il peut craindre de la part de Hypnomade. Oh, avant tardive boost Pas mal, pas mal, pas mal, ok, ok. J'avoue, pour un Pokémon de l'aventure, c'est plutôt bien pensé. Bon c'est super RNG mais, euh, mais c'est bien vu Et il fait boost à l'infini alors que bon mais ça t'a pas changé mais c'est comme tu veux Je crois qu'Hypnomad il a une défense physique qui est pas dégueu Peut-être sa défense spéciale qui est pas mauvaise je sais plus exactement J'ai beau connaître son nom euh, elle n'aura pas été euh, une dresseuse impitoyable Mieux autistes nous lui avons subtilisé euh, son argent et sa dignité Trovato Tes cheveux sont orange voilà la, la Blizzard Hobbit que je voulais depuis le début et il se barre je crois non le mec il fait genre il connaît euh, le jeu alors pas du tout je l'ai dit avant et j'y pense maintenant donc je le fais parce que si je le fais pas maintenant je vais complètement oublier le multi exp bon je prends la décision de le désactiver parce que là c'est vrai qu'on est très 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 bien en niveau je dois bien le reconnaître et de retour à la fresca il me semble qu'on a un combat à faire quand on part vers le sud ah non, je, je confonds, je confonds. Mais il me semble qu'il y a une ville où on part vraiment vers le sud comme ça et pas vers, euh, vers l'est. Il y a un combat à faire. Ou alors je me souviens peut-être tout simplement très 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 mal. En tout cas, en tout cas c'est là qu'il y a le mamochon. Attendez, route 17, on a rencontré, on n'a jamais rencontré de Pokémon. Donc, nouvelle rencontre, nouvelle euh, capture potentielle. Nouvelle rencontre potentielle capture. C'est un Pineco et c'est pas, c'est pas Kawailok. 
Alors j'y pense maintenant puisque je viens de prononcer le mot, euh, le mot Kawaii Lock Il euh, y a des commentaires qui m'ont déjà dit des trucs du genre euh, je, je, je ne sais pas ce que c'est Kawaii Lock, j'ai cherché sur Google mais je n'ai pas trouvé Alors évidemment si vous cherchez des mots que j'ai inventés sur Google Vous ne trouverez rien, ça je peux vous le confirmer Oh Primblouf Non mais on avait dit qu'on arrêtait avec les Pokémon O oh, J'ai pas le choix hein, il est, il est dans ma liste des Kawaii euh, Donc je peux pas reporter au prochain, je ne peux pas Je n'ai pas le droit, interdit je me dois de le capturer. On va faire écosphère. Ah, attendez, il est pas assis, lui. Je, je voulais le capturer. Hein. Parce qu'il n'y a que Pingoléon qui est assis. Je m'étais dit, on va le mettre à 90%. On va lui faire 90%, un truc comme ça. Vu qu'il y a des niveaux d'écart. Et pas du tout Bon, bah j'ai cramé ma, ma rencontre pour la route 17. Alors non, j'en ai pas fait exprès pour ceux qui pourraient se poser la question. C'est vrai que là, on, on pourrait le penser. Mais, euh, mais non, j'ai juste mongolisé sur le type de, de, de print plouf. Ah les évolutions c'est intermédiaire aussi c'est tellement piège Mon manque d'intérêt pour la 4G qui va d'ailleurs vous faire vous désabonner instantanément euh, Me coûte cher ici On arrive à Flussel Là où il y a le, le gros cristal Et où il faut venir entre 18h et 20h parler à, à Platane Archie lui dit Hey va chercher les méga gemmes tu as 2h On m'a chez oui tout est magnifique avec ton nouveau chapeau hein. On va commencer par le look d'accord Mais ça va être dur On va avoir de la pêche hein oui. Tu vas sourire hein oui. Tu vas pas piquer une crise oui. Petit changement de tenue avant d'aller à la 7ème arène Dis-moi que lui il vend pas des CT parce que sinon je vais en vouloir beaucoup Oh putain il vend des CT euh, Il a des flagrations mais c'est 70 000 poké dollars Mais non mais les gars 70 000 poké dollars C'est trop pour moi On peut la faire tout de suite l'arène ou pas Ah non on se fait agresser avant hein. Bah super j'apprécie Par Kalem Donc un, un bon combat Un peu d'expérience mais bon ça change enlever le multi <rire> Bon on va plus en gagner beaucoup Côte vol non Salut mon pote il y a côté mal lui aussi, incroyable Pas un problème pour Alphonse. Oh en plus Mais il s'en il s'en bat les steaks Ah oui côté mal c'est bien d'avoir pris mes mauvais match-up Désolé Je n'ai plus le multi ex pas donc s'il vous plaît maintenant arrêtez avec le. Ouais oh, c'est trop facile J'ai plus tellement de niveau d'avance hein, en plus. J'ai l'impression, la 44 oui je n'ai pas beaucoup. On envoie Elio Ah oui mais faut, le... faut savoir l'envoyer au bon moment aussi hein. Alors là si on prend un point glace de l'Alphago, j'y crois pas hein, mais. Ok, bélier. Ce qui peut faire assez. Je J'ai rien dit, hein. je, je n'ai absolument pas commencé une phrase juste avant. Oh, petite écosphère, c'est du x4, encore une fois. Bah ouais, mais Kalem, si t'as des faiblesses, si t'as des x4 euh, sur tous tes Pokémon, euh, moi c'est facile, ou alors faut switch un petit peu. Ah, là ça devient déjà un, plus, un peu plus embêtant. C'est encore une fois, et je le répète, <rire> je l'ai répété tellement de fois ça, mais c'est encore... Un travail pour Léo. Il va pas prendre grand chose sur cette cruelle. Oh là 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 là, il s'en bat les steaks. Et laser glace. Toujours pas de coup critique hein, de la part de Scoreboss. Donc peut-être qu'il a pas le talent chanceux. Ou alors peut-être qu'il n'est pas si chanceux que ça, justement. J'ai presque réussi à prononcer ça bien. Mais non, j'ai échoué à la fin. Et le surf pour Tamiel Corbos. Et il reste un Pokémon derrière. Bon, Kalem qui est censé être très fort. Ça fait quand même 2-3 fois qu'on le combat et que c'est vraiment pas un problème. Hein. Clamiral. Bastien sur le coup. J'ai peur qu'il me fasse. Euh, je sais pas quoi. Euh, d'attaque. Il a des attaques combat ce truc là. Hein. Donc j'ai un petit peu peur pour Léo. En plus, il faudrait que je me soigne devant lui. C'est chiant. Tranche, voilà. Tranche. On... Bon, on n'aurait pas pris grand chose, mais. On prend pas grand chose non plus sur Bastien. Et on va faire un petit aiguisage avant d'utiliser ma chouille. Parce que sinon, il va pas. Vraiment nous craindre. C'est tout ce que t'as à me proposer, Hydroque Vraiment Ah oh Encore sur aiguisage Ok Ça, c'est le genre de choses que j'aimerais voir plus souvent Des trappes où on se fait avoir, des choses comme ça Je me rappelais même pas que Colmira l'avait encore dans son. Euh, dans son move set, dans son move pool euh, J'aurais encore moins euh, imaginé qu'il puisse l'avoir pas monté de niveau hein. Est-ce qu'il va me refaire encore Quand je ne serai plus sous l'effet de cette attaque Les Français veulent savoir. Là. Je suis encore obligé. Et là, tour d'après, je peux attaquer, je crois. Voilà, peut-être un tour de plus, je sais plus exactement. Non, c'est bon. Est-ce qu'il le refait Alors, ça sert à rien que j'utilise un objet de soin. Puisque euh, ça va quand même euh, me bloquer sur l'aiguisage après. Non, il le refait pas. Bon. Il a tort, il a tort, il a tort. Mais bon. Que voulez-vous Tant mieux pour moi. Mais du coup, je suis bien, bien boosté. Ça suffit pas pour autant à faire le chaos. Euh, vu ce qu'il nous a fait sur Hydroqueu, euh, écoutez. Euh... En plus, il fait Aqua Jet. Me demandez pas pourquoi. On aurait pu envoyer l'eau classe pour prendre l'attaque haut pour. Euh... Pour se booster avec Absorbo. De toute manière, on va se soigner derrière. Ça change pas grand chose. Et rappelez-vous, j'ai un milliard de potions que j'ai acheté par erreur. 
autant que je m'en serve. Oh, puis même là, je peux faire un aller-retour au centre Pokémon. Oh, il me soigne Incroyable Oh, bah du coup, on va en profiter pour se faire un premier combat dans cette arène. Euh, on la terminera évidemment pas aujourd'hui, mais euh, ce sera pour la prochaine fois. Laisse-moi entrer. Putain, le, le stick, euh, c'est pas ouf. Hein. En vrai, se déplacer au stick, c'est utile que à Illumis. Mais sinon, c'est chiant. Waouh Une autre dimension se révèle Bonjour, monsieur. Oh là, grosse ambiance, hein. Ne te laisse pas impressionner par cette étrange dimension. Montre-moi toute ta puissance La puissance de, de qui déjà en tête De... Alphonse Ok, fossile contre fossile. Est-ce qu'on a peur des attaques roches de Ptera Oui <rire> Je ne suis pas fou. C'est encore un travail pour Bastien. Qui est souvent là pour terminer la partie. J'ai encore fait tomber mon stylet. Machouille. Attends mec, t'as un Ptera T'es face à un Dragmara, tu fais ma chouille, tu vas pas me dire que t'as pas une petite attaque roche à me sortir là quand même. Moi j'y crois pas. Et Terra c'est. C'est meilleur que ça Et on fait que ça avec Surf, un peu déçu. Hein. Et bien il ne loupe pas, mais on n'est pas inquiété. Néga de recul. Et ma chouille derrière pour terminer ce Terra. Bon. Il n'y aura pas eu beaucoup de difficultés, mais... Enfin, aujourd'hui, je veux dire, mais... Mais, 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 mais... Retenez quelque chose de cet épisode. C'est que... J'ai désactivé le multi -exp. J'ai les mêmes niveaux que les Pokémon des dresseurs, là. Vous le voyez, le terrain était niveau 46. Les Pokémon sont entre niveau 47 et 50. On a les mêmes niveaux. Donc, je n'aurai plus d'avance en niveau. Je serai à peu près au même niveau. Je n'aurai plus d'avance. Peut-être que je remettrai le multi -exp. Plus tard, si je vois que je vais avoir trop de retard par rapport à la ligue. Mais par rapport à « Oui, c'est trop facile, blablabla », je suis plus d'accord. Ça a été le cas pendant longtemps. Ça n'était pas au début. Ça l'était longtemps pendant un moment. Mais ça ne l'est plus maintenant. Donc, j'espère que ça vous hype un peu plus pour la suite. Parce que c'est vrai que quand c'est trop facile les Nuzlocke, bah, c'est pas forcément très rigolo. Mais ce Nuzlocke, il est un peu particulier. Je pense que vous regardez vraiment la vidéo plus que le Nuzlocke. En lui-même, enfin je suppose, en tout cas, n'hésitez surtout, surtout pas, ça m'aide, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir, et moi du coup je dors bien la nuit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous l'avez pas encore fait, vous n'avez aucune excuse, et moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde